আসসালামু আলাইকুম एवरीवन সবাই কেমন আছেন ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমিরাস কুকিং অল এন্ড ব্লগস আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আর বাসায় আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে খুবই মজাদার একটা থাই সুপার রেসিপি শেয়ার করব একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন প্রথমে আমি এক কাপ নিয়ে নিচ্ছি চিকেন স্টক আমি এখানে কিউবটা এক কাপ পানির সাথে গুলিয়ে নিয়েছি আর এক কাপ নিয়ে নিচ্ছি নর্মাল টেম্পারেচারের পানি আর কিউবটা অবশ্যই হালাল দেখে নিতে হবে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম একটু ফাটিয়ে নিচ্ছি আর এ পর্যায়ে কিন্তু চিকেন স্টকের পানিটা প্লাস নর্মাল যে পানিটা দিয়েছি সেটা কিন্তু একদম রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে এখন দিয়ে দিচ্ছি লেমন গ্রাস সাথে কুচি করে রাখা কাঁচা মরিচ এবার দিয়ে দিচ্ছি জিঞ্জার এটাকে আমি পাতলা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি আসলে এটাই থাই জিঞ্জার ব্যবহার করা হয় ওটা আমার হাতের কাছে অ্যাভেলেবেল ছিল না সেজন্য আমি নর্মাল জিঞ্জারটাই দিয়েছি এখানে আমি টু টেবিল স্পোন দিয়েছি কর্নস্টাজ বা কর্নফ্লাওয়ার এবার এটাকে একটু মিক্স করে নিতে হবে একটা কথা বলে রাখা ভালো যদি আপনাদের হাতের কাছে লেমন গ্রাসটা না থাকে তাহলে কি করবেন তাহলে এর অল্টারনেটিভ হিসেবে আপনারা লেবুর যে পাতাটা সেটা ব্যবহার করতে পারেন আসলে লেমন গ্রাসের যে ফ্লেভারটা সেটা অন্য কিছুতে আনা সম্ভব না তবে লেবুর পাতাটা দিলে অনেকটা কাছাকাছি যাবে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য করে গোলমরিচের গোড়া এ পর্যায়ে যদি আপনার পানিটা কোনো রকম গরম থাকে তাহলে কিন্তু কনস্টাসটা ভালোভাবে গুলবে না ইভেন ডিমটাও দলা পাকিয়ে যাবে সেই জন্যে সব কিছুই রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে এ পর্যায়ে আমি এক টেবিল চামচ দিয়ে দিয়েছি সয়া সস আর এক টেবিল চামচ দিয়ে দিয়েছি লেবুর রস এখন আমি দুই টেবিল চামচ দিয়ে দিব টমেটো কেচাপ এখানে লবণটা কিন্তু খুব সাবধানে পরে অ্যাড করতে হবে কারণ সসগুলাতে কিন্তু লবণ থাকে এবার ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে রান্না বান্নায় কিন্তু নিজের কাছে আপনার হাতের কাছে যা কিছু আছে সবসময় চেষ্টা করবেন তা দিয়ে রান্নাটা করে ফেলার যদি চিন্তা করেন যে এটা আনতে হবে ওটা আনতে হবে তাহলে কিন্তু সেই রেসিপিটা কখনোই ট্রাই করা হবে না আমি এখানে স্বাদ মতো লবণ আর সামান্য করে চিনি দিয়ে দিয়েছি থাই সুপে কিন্তু একটু চিনি ব্যবহার করা হয় আর লবণটা অবশ্যই সাবধানে দিতে হবে আগেও বলেছি আমি আর এখানে আমি চিকেন নিয়েছি কুচি করে কেটে এবং সাথে নিয়েছি চিংড়ি মাছ এরকম ছোটো ছোটো করে কেটে চিকেনটা আমি অনেক পাতলা করে নিয়েছি যাতে করে কুক হতে অনেক কম সময় লাগে চিকেন আর চিংড়ি মাছের পরিমাণটা আমি বলছি না কারণ এটা আপনার স্যুপের উপর ডিপেন্ড করছে কতটুকু তৈরি করছেন তো আমি এখানে আদা রসুনের পেস্ট অল্প করে মরিচের ঘোড়া আর লবণ দিয়ে এটাকে ম্যারিনেট করে নিব চিকেন আর চিংড়ি মাছের পরিমাণটা বেশি হলে আমাদের কাছে যেন মনে হয় যে স্বাদটা অনেক বেশি ভালো লাগছে তবে সব কিছুরই কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে আপনি দুই কাপ স্যুপের জন্যে আপনার স্যুপের যে বলে আপনি কতটুকু চিকেন আর চিংড়ি মাছ চান সেই বুঝে আপনি অ্যাড করতে পারেন তো আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিব দশ মিনিটের জন্য বেশি সময় এটাকে ম্যারিনেট করার কোনো দরকার নেই আর এখানে আমি সামান্য করে তেল দিয়ে দিয়েছি দিয়ে এই চিকেন আর চিংড়ি মাছটাকে সামান্য নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব তবে এর কালারটা কিন্তু আমি চেঞ্জ করব না সাদাটাই থাকবে তবে একটু ভেজে নিতে হবে এইটাকে কুক হওয়া পর্যন্ত কারণ এটা কিন্তু থাই সুপের সাথেও কিছুটা রান্না হবে তাই একেবারে রান্না করে এটার কালারটা চেঞ্জ করে ফেলা যাবে না দেখুন এ পর্যায়ে আমি সেই মিশ্রণে দিয়ে দিচ্ছি এই যে আমার সেই থাই সুপের মিশ্রণটি আমি আগে থেকে একটু বলক তুলে এনেছিলাম তারপরে সেই চিংড়ি মাছ আর মুরগির মিশ্রণটা দিয়ে দিয়েছি এবার অনবরত নেড়ে চেড়ে যেতে হবে কারণ কনস্টাস দেওয়ার কারণে এটা কিন্তু খুব দ্রুত ঘন হয়ে আসবে সেই জন্যে আপনার এদিকটা খেয়াল রাখতে হবে তবে মিডিয়াম জালে এটাকে কিন্তু আট থেকে দশ মিনিট কুক করা জরুরি 
এই ক্ষেত্রে আপনার যদি মনে হয় আপনি সামান্য পানি অ্যাড করে একটু পাতলা করে নিতে পারেন আমি সামান্য লেবু রস চিপে দিচ্ছি আমার এটা হতে টোটাল সাত মিনিট মতো লেগেছে কারণ পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করে আমার এখানে টোটাল টু কাপ মতো ছিল থাই স্যুপ পরিমাণটা যেহেতু কম সাত মিনিটের মাথায় কিন্তু হয়ে গিয়েছে তো আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এই কনসিস্টেন্সিটা নির্ভর করবে আপনি কতটুকু ঘনত্ব চান আপনার স্যুপটা আমি এরকম একটা কনসিস্টেন্সি রেখেছি না অনেক ঘন না অনেক পাতলা এটাই আমার ভালো লাগে আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন কর্নফ্লাওয়ারটা আপনারা এক্ষেত্রে দুই থেকে আড়াই অথবা তিন টেবিল চামচ পর্যন্ত দিতে পারেন তবে এটা কিন্তু ঠান্ডা হলে আর একটু ঘন হবে তো সেজন্যে সে দিকটা মাথায় রেখে আপনার কর্নফ্লাওয়ারটা ইউজ করতে হবে তো দেখুন আমার থাই স্যুপটা একদম রেডি হয়ে গিয়েছে একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে আশা করছি এই স্যুপটির রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন আপনাদের সাথে আমি দইয়ের রেসিপিটি শেয়ার করব এটি কাপ দই এবং বানানো যেমন সহজ খেতে কিন্তু ততটাই মজা তো প্রথমে আমি চিনি ক্যারামেল করে নিচ্ছি এখানে আমি কোনো কিছুর পরিমাণ বলবো না কারণ আপনার কতটুকু দুধ নিচ্ছেন সেই অনুপাতে আপনি ক্যারামেলটা করে নেবেন তো ক্যারামেলটা করার পরে আমি এখানে টু কাপ মতো দুধ নিয়েছি চিনি নিয়েছি পরিমাণ মতো তারপর ওয়ান থার্ড কাপ পোর্শন পর্যন্ত আমি ওটাকে রিডিউস করে নিয়েছি তারপর ওটাকে উষ্ণ গরম করে নিয়েছি এখন আমি টক দইয়ের সাথে সেই ক্যারামেলাইজ চিনিটা খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব আর সেই উষ্ণ গরম দুধের মিশ্রণে অ্যাড করে দিব দুধটা কিন্তু ঠান্ডা হলে দই কখনোই বসবে না তাই দুধটা অবশ্যই উষ্ণ গরম বা আপনি হাতটা চবিয়ে কিছু সময় রাখতে পারেন সেরকম অবস্থায় রাখবেন এখন আপনি যে কাপে বা যে পাত্রে দইটাকে সেট করবেন সেই পাত্রে ঢেলে নেবেন একটু উপর থেকে ঢাললে দেখুন কেমন একটা ফ্যানাস সৃষ্টি হবে আমি আজকে এটাকে রাইস কুকারে করছি তাই রাইস কুকারে সামান্য উষ্ণ গরম পানি নিয়েছি অল্প নিতে হবে তারপরে কাপগুলো বসিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিতে হবে আর অর্ম টেম্পারেচারে রাখতে হবে ঘন্টার মধ্যে কিন্তু দইটা জমে যাবে তারপরে এক ঘন্টা আপনি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিবেন ব্যাস সহজভাবে দইটা তৈরি হয়ে গেল আশা করছি আমার থাই স্যুপ আর দইয়ের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে আল্লাহ হাফেজ